Es posible que hayas oído hablar del resveratrol como el secreto del vino tinto para la salud o como suplemento para alargar la vida o para mejorar diferentes aspectos de la salud. Y en este vídeo lo que voy a hacer es repasar la evidencia científica que tenemos sobre el resveratrol en cuanto a sus efectos sobre la salud o sobre esto que comentan de prolongar la vida, cuáles son los beneficios y las limitaciones para que sepas si vale o no vale la pena como suplemento. ¿Qué es el resveratrol es un compuesto químico natural que forma parte del grupo de los polifenoles que son sustancias antioxidantes que protegen del daño de los radicales libres que son moléculas inestables que se producen en nuestro cuerpo y que están relacionadas con procesos como el envejecimiento y enfermedades crónicas. ¿Cuáles son las fuentes naturales de resveratrol? Lo podemos encontrar en las uvas rojas, concretamente en su piel y en menor cantidad de las uvas blancas, también en el cacahuete las moras, frambuesas, arándanos rojos, arándanos azules y también el chocolate negro que es el que lleva más cacao. También está en la hierba nudosa japonesa que se utiliza como suplemento porque se extrae de esta el resveratrol porque lo tiene en mayor cantidad. Respecto al vino tinto tiene una pequeña cantidad de resveratrol porque se produce por la fermentación de las uvas rojas con su piel pero esta cantidad es ínfima y además el contenido que tiene en alcohol lo desacredita por sus efectos negativos para la salud. ¿Cuál es el origen de la popularidad del resveratrol? Hay que decir en primer lugar que el resveratrol es una molécula, un compuesto químico natural que ha estado en alimentos o en plantas desde siempre. Es decir, que no es algo nuevo. Ahora bien, se disparó su popularidad por tres motivos. En primer lugar, porque en los años 2000 hubo un experimento que hicieron con ratones en los que se sugirió que aumentaba la longevidad y que mejoraba la salud metabólica o la salud cardiovascular. Y empezó a estar de moda en los ambientes en los que se investigaba este tema de la longevidad y temas relacionados. En segundo lugar, porque se relacionó también con la paradoja francesa. Esto consiste en que en Francia la tasa de enfermedades cardíacas era menor que en países de alrededor a pesar que tenían un consumo elevado de grasas saturadas en forma de quesos, carnes rojas o mantequillas. Esto se relacionó con el consumo habitual de vino tinto y como este contenido una pequeñita cantidad de resveratrol, pues también esto se aprovechó para hacer publicidad y atribuirle propiedades milagrosas en cuanto a longevidad y para estimular el consumo tanto de vino tinto como de suplementos de resveratrol. Y en tercer lugar, porque en la época esta se descubrieron las sirtuinas, que son unas sustancias que reparan el ADN, el material genético, y también se han relacionado con temas de longevidad. Entonces, si combinas estos tres factores, es lo que le dio la popularidad y también el hecho de que los medios de comunicación le hicieran publicidad. Pero el tema no es tan simple, es más complejo. ¿Cuál es la ciencia detrás de esta fama del resveratrol? Pues esto se basa, ya dicho, en unos estudios del año 2000, concretamente del año 2006, en ratones, a los que se alimentaba con una dieta muy rica en grasas y se vio que los que se suplementaba con resveratrol vivían un poco más. Entonces se interpretó como que podía aumentar la longevidad y podía mejorar la salud cardiovascular. Esto tiene unos problemas. En primer lugar, que la dieta o la alimentación que se dio a estos ratones era muy alta en grasas, un 60% en grasas, pero sobre todo a base de aceite de coco, lo cual lo hace muy poco significativo. Pero en realidad en los resultados lo que se vio es que aumentaba la media de vida de estos ratones obesos por esta dieta tan rica en grasas y en aceite de coco, pero la longevidad máxima, lo máximo que alcanzaban, era la esperable para los ratones de esta especie. Es decir, que sí que aumentaba la media, pero no la longevidad en general, no lo máximo que podían vivir. Después también se hizo alguna experimentación con animales de laboratorio, con ratones, en los que se vio que podía mejorar algo la sensibilidad a la insulina y mejorar la salud cardiovascular, pero ya digo, en ratones y en condiciones especiales que no se pueden extrapolar directamente a humanos y a dosis muy altas de resveratrol que no los encontrarías en la naturaleza. Y un tercer problema es que en humanos el resveratrol tiene una biodisponibilidad baja. Esto significa 
que la cantidad efectiva de resveratrol que llega a las células seguramente no es la suficiente como para tener un efecto significativo en la salud. ¿Pero qué dicen los estudios científicos posteriores sobre el resveratrol? ¿Es realmente efectivo el resveratrol? Uno de los estudios que se hicieron después de los iniciales que hemos comentado y que es de los más importantes es el programa de pruebas de intervenciones en los que hacen estudios bien controlados y rigurosos en modelos animales para identificar agentes que prolonguen la vida útil y la salud en ratones. En este caso lo que hicieron fue a los ratones ponerles una dieta que fuera más normal y representativa de la dieta que consumen los ratones y lo que hicieron fue darles suplementos de resveratrol a dosis mucho más altas de la alimentación normal y hacer comparaciones con o sin estos suplementos. Y lo que se vio es que no había diferencias significativas ni entre longevidad ni entre salud ni mejoría de la salud. O sea que en este sentido fue desalentador. También hay que destacar el problema que he comentado antes de la biodisponibilidad en humanos, de forma que cuando ingerimos el respiratrol en alimentos o en suplementos se absorbe rápido, pero se metaboliza y se elimina también muy rápido, de forma que llega poco a las células y no sería significativo para obtener beneficios del resveratrol. Los que defienden el resveratrol dicen que, se, dicen que se tendrían que dar dosis mucho más altas, pero esto también podría tener efectos secundarios y dar problemas que no se han estudiado. ¿Qué beneficios potenciales tiene el resveratrol? A pesar de la evidencia mixta que hay o de la falta de evidencia de que aumente la longevidad, puede tener algún beneficio modesto en la salud cardiovascular, aumentando la elasticidad de los vasos sanguíneos o disminuyendo el LDL colesterol, el que llaman malo, y esto mejoraría la salud cardiovascular. Por otra parte, el efecto antioxidante en general, al neutralizar los radicales libres, que son productos del metabolismo que son inestables y que están relacionados con el envejecimiento o con enfermedades clónicas y con la inflamación, pues en este sentido podría también ayudar. El tema es que para hacer el efecto este tendrías que tomarlo a dosis muy altas y no hay evidencia de que esto no pueda dar efectos secundarios, sobre todo a largo plazo. Hay una baja biodisponibilidad, que es lo que hemos comentado antes, de que se absorbe rápido, pero se elimina y se metaboliza rápido también. Entonces llegaría poco a las células y no haría mucho efecto. Y también porque faltan estudios en humanos propiamente dichos, o no son suficientes como para establecer beneficios. Además, si tenemos en cuenta que muchos de estos efectos antioxidantes que estamos comentando, que son comunes a los polifenoles en general, también están en las frutas y las verduras en general, por lo que no es algo que sea exclusivo del resveratrol o de las frutas que lo posean. Además, estas frutas que hemos comentado, estos alimentos que poseen resveratrol, también tienen otros antioxidantes y otros otras sustancias beneficiosas para la salud. Mitos sobre el resveratrol. En primer lugar, el tema este de la paradoja francesa. Es decir, lo del consumo más elevado de grasas en Francia, en cambio menor tasa de enfermedades cardíacas. Esto, la explicación, no es el resveratrol, porque el consumo de vino tinto al que se referían es un consumo moderado y ya de entrada la cantidad de resveratrol que tiene el vino tinto es muy baja, es decir, que no sería significativo y no explicaría este tema. Que la explicación seguramente más probable es por un estilo de vida activo y porque además de consumir de grasas saturadas, también consumen vegetales, verduras, frutas, que esto explicaría este beneficio. En segundo lugar, el consumo de vino tinto a veces se ha vendido como saludable, entre otras cosas por esto del resveratrol, pero el alcohol que lleva el vino tinto lo hace desaconsejable. Y todas las sociedades científicas recomiendan cantidades muy moderadas, muy pequeñas de alcohol si lo quieres consumir y si lo dejas de consumir mejor porque está relacionado con problemas hepáticos y con cáncer y con otros problemas. En tercer lugar, el tema de presentar al resveratrol como el elixir de la juventud o de la longevidad. Pues esto ya hemos visto que no es verdad o no está demostrado que tenga relación con esto porque se ha basado en estudios iniciales mal interpretados de los años 2000 y no se ha podido replicar en animales, hay resultados contradictorios y menos en humanos. Entonces, la pregunta es, ¿vale la pena consumir suplementos de resveratrol? 
si tenemos en cuenta esta publicidad que empezó en los años 2000, es normal que haya suplementos que prometen aumentar tu energía, tu salud cardiovascular, tu salud en general o aumentar la longevidad. Pero si tenemos en cuenta lo que hemos comentado hasta aquí, que no hay estudios concluyentes en modelos animales, que faltan estudios en humanos, que tiene una baja biodisponibilidad, es decir, que la cantidad de resveratrol que llega a tus células no sería la suficiente para hacer un efecto significativo, pues no está justificado consumir este suplemento y mucho menos como atajo para la longevidad una mayor salud. Lo que habría que hacer es, como siempre, concentrarse en el estilo de vida saludable, en una alimentación sana, en este caso, si quieres, pues también introducir las uvas, las moras, los arándanos, cacahuetes y otras frutas y verduras que tienen no solo resveratrol, sino también otros polifenoles y antioxidantes que son beneficiosos para la salud, también la actividad física, como siempre, también eliminar los hábitos tóxicos como el tabaco y el alcohol, porque ya sabemos y está demostrado que son perjudiciales para la salud, y también el aprender a gestionar el estrés y descansar lo suficiente. En cuanto a, cons a consumir suplementos, pues en general a mí no me gusta ni consumir suplementos ni consumir medicamentos, a no ser que sea estrictamente necesario porque nos haga falta, porque tengamos una carencia o tengamos una enfermedad o tengamos algún tipo de problema que no nos quede más remedio. sino lo más importante o la base es centrarse sobre todo en el estilo de vida. Si te ha gustado este vídeo, te dejo aquí otro sobre temas de salud que seguro que también te interesa. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.